সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি পনেরোতম বাংলাদেশ টেলিভিশন স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডের আজকের অনুষ্ঠান যে বিষয়টি নিয়ে আজ দুটো দলের মধ্যে বিতর্ক হচ্ছে তা হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজে ব্যবহারের চেয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতেই বেশি ব্যবহার হচ্ছে বিষয়ের পক্ষে বলবে বিএল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় সিরাজগঞ্জ বিষয়ের বিপক্ষে বলবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা সেনানিবাস ঢাকা প্রিয় দর্শক আমরা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আজকের বিতার্কিকদের সাথে পক্ষ দল বিএল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় সিরাজগঞ্জ এর বিতার্কিকরা হলেন মোহাম্মদ রাদিত রাইয়ান মোহাম্মদ রিফাত হাসান ও তাদের দলনেতা মোহাম্মদ শাফিন জুবায়ের বিপক্ষ দল ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা সেনানিবাস ঢাকা এর বিতার্কিকরা হলেন জান্নাত জারিন মাইশা ফেরদৌস ও তাদের দলনেতা মাইশা ফাহমিদা এবারে আমরা পরিচিত হব আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিজ্ঞ বিচারক প্যানেলের সাথে অ্যাডভোকেট অমিত দাসগুপ্ত সাবেক সাধারণ সম্পাদক ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি এবং সাবেক নির্বাহী সদস্য সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন সুলতানা বেগম সহযোগী অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ ইডেন মহিলা কলেজ ও প্রাক্তন বিতার্কিক কামরুল ইসলাম সাবেক সাধারণ সম্পাদক ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি ও উপপরিচালক আইএমইডি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্মানিত বিচারকবৃন্দ যেসব বিষয়ের উপর নম্বর প্রদান করবেন তা হলো উপস্থাপনা পাঁচ ভাষার ব্যবহার ও উচ্চারণ পাঁচ তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশনা দশ যুক্তির প্রয়োগ ও খণ্ডন পাঁচ প্রিয় দর্শক সবশেষে আমরা পরিচিত হব আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতির সাথে যিনি সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা এবং বিতর্কের ফলাফল প্রদান করবেন আমাদের মাঝে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবারে সম্মানিত সভাপতিকে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি বিতর্ক অনুষ্ঠানটি শুরুর পূর্বে আসুন সংক্ষেপে আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতার নিয়মগুলি জেনে নিই প্রত্যেক বিতার্কিক তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য মোট পাঁচ মিনিট সময় পাবেন এক্ষেত্রে চার মিনিটে সতর্কতা সংকেত এবং পাঁচ মিনিটে চূড়ান্ত সংকেত দেয়া হবে এছাড়া প্রত্যেক দল থেকে দলনেতা তার যুক্তি খণ্ডনের জন্য অতিরিক্ত দুই মিনিট সময় পাবেন এক্ষেত্রে দেড় মিনিটে সতর্কতা সংকেত এবং দুই মিনিটে চূড়ান্ত সংকেত দেয়া হবে আমি এবারে আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতিকে বিতর্ক অনুষ্ঠানটি শুরু করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি সম্মানিত সভাপতি আপনারা জানাচ্ছেন আজকের বিতর্কের বিষয় হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজে ব্যবহারের চেয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে বেশি ব্যবহার হচ্ছে এই প্রস্তাবের পক্ষে বিএল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম বক্তা মোহাম্মদ রাদিত রায়ানকে আমি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ রাখছি পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে স্যাটেলাইট আর কেবলের হাতে ড্রয়িং রুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দি মাননীয় সভাপতি পৃথিবীটা আজ ড্রয়িং রুমে রাখা বোকা বাক্সতে নয় পৃথিবীটা আজ শুধু স্যাটেলাইট আর কেবলের হাতেই নয় পৃথিবীটা আজ আমাদের হাতে রাখা ছ ইঞ্চি মোবাইল ফোনের মধ্যে বন্দি এবং মাননীয় সভাপতি মানুষ হিসেবে আমরা হয়ে উঠেছি যান্ত্রিক সবাইকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে শুরু করছি আজকের বিতর্কের নির্ধারিত বিষয়বস্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজে ব্যবহারের চেয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতেই বেশি ব্যবহার হচ্ছে আমি এবং আমার দল বিষয়টির পক্ষে অবস্থান করছি মাননীয় সভাপতি আজকের বিতর্কের বিষয়ের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি আমরা যে প্রপঞ্চগুলো দেখতে পাব সেগুলো হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজ এবং বিভ্রান্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এমন এক ধরনের অনলাইন সেবা প্ল্যাটফর্ম তথা ওয়েবসাইট যেখানে বার্তা ছবি মন্তব্য বিবরণ প্রেরণ ও প্রকাশ অডিও বা ভিডিও কলিং ইত্যাদির মাধ্যমে একটি কাল্পনিক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা হয় আজকে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রমাণ হিসেবে নিচ্ছি ফেসবুক টুইটার হোয়াটসঅ্যাপ 
ইমো ভাইবার ইনস্টাগ্রাম ইউটিউব ইত্যাদি মাননীয় সভাপতি বিআরটিসির একটি তথ্য অনুসারে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের যতজন মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তার আশি শতাংশ মানুষই ফেসবুক ব্যবহার করে সেজন্য আমরা ফেসবুক বিষয়ে বেশি আলোকপাত করব। মাননীয় সভাপতি এবার আসা যাক ভালো কাজে আজকে আমরা ভালো কাজ বলতে বুঝছি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে ভালো দিকগুলো রয়েছে সেগুলো যেমন একাকিত্ব দূর করা শৈশবের হারানো বন্ধুত্ব ফিরে পাওয়া নতুন বন্ধুত্ব সৃষ্টি করা ইত্যাদি মাননীয় সভাপতি আমরা স্বীকার করছি যে এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর অনেক ভালো দিক রয়েছে তা হয়তো মাননীয় সভাপতি খারাপ দিকের চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু মাননীয় সভাপতি আজকের বিতর্কটি সেই জায়গায় নয় আজকের বিতর্কটি হলো সেই জায়গায় যে এর ব্যবহার হচ্ছে কোন দিকে বেশি মাননীয় সভাপতি আজকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিভ্রান্তি সৃষ্টিতেই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে এবার আসা যাক তৃতীয় প্রপঞ্চটিতে অর্থাৎ আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ যেটি কিনা বিভ্রান্তি এটির উপর ভিত্তি করে আজকে আমাদের মূল নীতি প্রতিষ্ঠিত আমরা বিভ্রান্তিকে তিনটে ভাগে ভাগ করছি এক তথ্যগত বিভ্রান্তি মাননীয় সভাপতি এই তথ্যগত বিভ্রান্তির ফলে আমরা বিভিন্নভাবে সত্য এবং মিথ্যা যে পার্থক্য রয়েছে সেটা আমরা ভুলে যাচ্ছি মাননীয় সভাপতি মাননীয় সভাপতি চম চমস্কির বলে গিয়েছিলেন তার প্রোপাগান্ডা মডেলের সঙ্গে তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে মিলটি করেছে করেছিলেন সেটিতে তিনি বিজ্ঞান গবেষক হলিচেয়ার তিনি বলেছিলেন দুই সালে একটি গবেষণালব্ধ তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন সেটিতে তিনি বলেছিলেন যে এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের আগে বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়ানো হতো টেলিভিশন রেডিও সংবাদপত্রের মাধ্যমে যেটি কিনা বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মাধ্যম দখল করে নিয়েছে মাননীয় সভাপতি বর্তমানে তিনি বলেছিলেন যে বর্তমান যুগে যেটি হলো সবচেয়ে দ্রুততম গুজব ছড়ানোর পন্থা সেটি হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবার আসা যাক দ্বিতীয়টিতে সেটি হলো মনস্তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি মাননীয় সভাপতি মনস্তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি বলতে আমরা বুঝছি কোনটি বাস্তবতা আর কোনটি ভার্চুয়াল জগৎ সেটি নিয়ে বিভ্রান্তি মাননীয় সভাপতি এর ফলে আমরা বিভিন্নভাবে বিভ্রান্তিতে পড়ছি এর ফলে আমরা ভার্চুয়ালিটিকে বেশি আপন করে নিচ্ছি এবং আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলো বিনষ্ট করছি মাননীয় সভাপতি মাননীয় সভাপতি এবার আসা যাক তৃতীয় বিষয়টিতে যেটি হলো নৈতিক বিভ্রান্তি এই নৈতিক বিভ্রান্তির ফলে কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল সেটি আমরা ঠিক করতে পারছি না সেটি আমরা পার্থক্য ভুলে যাচ্ছি মাননীয় সভাপতি এর ফলে বর্তমান যে প্রজন্ম রয়েছে তারা যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম দেখছে প্রথমে তারা বিভিন্ন অশ্লীল এবং খারাপ ছবি দেখতে পাচ্ছে মানুষ সভাপতি বর্তমানে যে কন্টেন্টগুলো ভাইরাল হচ্ছে সেগুলো অধিকাংশ মানুষ সভাপতি এই অশ্লীলতাকে প্রতিনিধিত্ব করে এর ফলে মানুষ সভাপতি আমাদের যে বর্তমান প্রজন্ম তারা কোনটি সংস্কৃতি এবং কোনটি স ঐতিহ্য সেটি মানুষ সভাপতি তারা ভুলে যাচ্ছে মাননীয় সভাপতি এই যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম খুললে আমরা যে অশ্লীলতা দেখতে পাই এর ফলে মাননীয় সভাপতি এছাড়া বিভিন্ন অসমর্থিত তথ্য সূত্র থেকে বিভিন্ন তথ্য পাই এটি আমরা বিশ্বাস করার ফলে আমাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সহিংসতা সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ রাজিত রায়ান এখন প্রস্তাবের বিপক্ষের প্রথম বক্তা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের জান্নাত জারিনকে বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি সমৃদ্ধ দেশ আলোকিত বোন হয়ে ওঠে সচেতন একজন এমন বাস্তবধর্মী স্লোগান সামনে রেখে সচেতন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো বিকল্প নেই মাননীয় সভাপতি সমন্বিত বিচারক মণ্ডলী আমার প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা এবং যারা শুনছেন আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের বিতর্কের বিষয় হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজে ব্যবহারের চেয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতেই বেশি ব্যবহার হচ্ছে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে আমি এবং আমার দল এই বিপক্ষে অবস্থান করছি আজকে আমরা যুক্তির মাধ্যমে এটি প্রমাণ করে দিয়ে যাব যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভ্রান্তি নয় বরং ভালো কাজে ব্যবহারই বেশি হচ্ছে প্রযুক্তি যে মাধ্যম দ্বারা সমাজের সকলের সাথে যোগাযোগ করা যায় এবং যার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি এবং বন্ধন গড়ে ওঠে তাকে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বলছি ভালো কাজ বলতে ইতিবাচক ও কল্যাণকর দিকে বোঝানো হয়েছে বিভ্রান্তি ভ্রান্তি শব্দের সাথে বি উপসর্গটি যোগ করে এর প্রতি বিশেষত্ব আরোপ করা হয়েছে অর্থাৎ বিভ্রান্তি হলো তথ্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে জনমতকে নেতিবাচক দিকে প্রভাবিত করা 
আর সৃষ্টি শব্দের সঙ্গে ই প্রত্যয় যোগ করে এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো বলতে আমরা বুঝি ফেসবুক ভাইবার টুইটার ইমো ইনস্টাগ্রাম ইউটিউব ইত্যাদি আমার প্রতিপক্ষ দলের বক্তা কিছুক্ষণ আগে বলে গেলেন যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সবচেয়ে দ্রুত গুজব ছড়ানোর মাধ্যম আপনি একটু ভেবে দেখুন তো পৃথিবীতে কয়জন মানুষ এই সুবিধাটা নিচ্ছে পৃথিবীতে কয়জন মানুষ সবচেয়ে দ্রুত গুজব ছড়ানোর জন্য সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করছে এর থেকে সামাজিক মাধ্যম ইতিবাচক কাজে ব্যবহার করা সংখ্যাকারী মানুষ অনেক বেশি তাই আপনার এই মতের সাথে আমি একমত হতে পারছি না মায়নর সভাপতি আজকে নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি গবেষণায় দেখা গেছে পৃথিবীতে প্রায় দুশো চার কোটি বিশ লক্ষ মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করছে আর ঢাকা ও তার আশেপাশের অঞ্চলের সংখ্যা দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ মাননীয় সভাপতি যদি আজকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিভ্রান্তির কাজেই বেশি ব্যবহার করা হতো তাহলে কি এত মানুষ এখনও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করত মোটেও না আজকে আমরা কিছু ক্ষেত্র দেখে ব্যাখ্যা করে ব্যাখ্যা করে দিয়ে যাব যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজেই বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতা নয় সে মাধ্যমগুলো হল যোগাযোগ ব্যবস্থা শিক্ষা ক্ষেত্র চিকিৎসা ক্ষেত্র আইনের কঠোর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সচেতনতা কর্মসংস্থান অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি জনমত গঠন ও গণসংযোগ মায়ন সভাপতি বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের ভৌগোলিক দূরত্ব অনেক কমিয়ে ফেলেছে এর মাধ্যমে আগে যখন কোনো আত্মীয় স্বজনের কাছে কোনো খবর পাঠাতে হতো তার চিঠির মাধ্যমে পাঠাতে হতো কিন্তু সেই চিঠির খবর পৌঁছে তো তিন চার দিন লেগে যেত তবে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে অনেক অল্প সময়ে মানুষ তথ্য আদান প্রদান করতে পারছে এছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ফলে বিদেশে যোগাযোগটা বহু অনেক সহজে দাঁড়িয়েছে মাননীয় সভাপতি একটা সময় ছিল যখন মা তার বিদেশে থাকা সন্তানের সাথে একটু কথা বলার জন্য চার পাঁচ ঘন্টার সময় ব্যয় করে ঘন্টার পর ঘন্টা ঢাকার কোনো টেলিফোন দোকানে বসে থাকতেন তিনি অপেক্ষা করতেন ছেলের মুখে একটি কথা শোনার জন্য মা আমি ভালো আছি কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে দেখা যাচ্ছে তার সেই প্রতীক্ষা এখন পূরণ হচ্ছে তিনি অত্যন্ত সহজভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করেও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তার সন্তানকে দেখতে পাচ্ছেন কথা বলতে পাচ্ছে পারছেন এটিকে ভালো কাজে ব্যবহার নয় প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা প্রশ্ন রেখে গেলাম আপনাদের কাছে মাননীয় সভাপতি বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের ফলে অনেক পুরনো বন্ধুদের সাথেও পুনরায় যোগাযোগ করা যাচ্ছে আজকে সামাজিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম শুধুমাত্র যোগাযোগ ক্ষেত্রে এত ইতিবাচক ব্যবহার করার পরও কীভাবে আমার প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা বলছেন যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজে নয় বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে বিষয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে মাননীয় সভাপতি শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম দিয়েছে নতুন রূপ শিক্ষাকে এটি করেছে আরও সমৃদ্ধ আরও আরও প্রসিদ্ধ সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে বর্তমানে শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পেতে পারছে এবং শিক্ষকরা তাদের ফেসবুক বা ভাইবারের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করতে পারছে এছাড়া উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বর্তমানে এক দেশের শিক্ষার্থী অন্য দেশে যেতে চাইলে সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে খুব সহজে সকল তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পেতে পারে এছাড়াও ইউটিউবে বিভিন্ন চ্যানেল রয়েছে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারছে মাননীয় সভাপতি আজকে শুধুমাত্র শিক্ষা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যখন এত ইতিবাচক ব্যবহার হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তখন কিভাবে আপনারা বলছেন যে এতে বিভ্রাতির ব্যবহারটাই বেশি হচ্ছে না এখানে সামাজিক যোগাযোগের ভালো ব্যবহারটাই বেশি হচ্ছে এবং আজকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজে ব্যবহার করছে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ এর মধ্যে কয়েকশো মানুষের বিভ্রান্তি আমরা গোনায় ধরবো না কয়েকশো মানুষের বিভ্রান্তির সাথে কোটি কোটি মানুষের ভালো ব্যবহার কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না তাই মানুষ সভাপতি আজকে আমার বিশ্বাস প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা আমাদের সাথে সুর মিলে বলবেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো ভালো কাজেই বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতা নয় ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ জান্নাত জারিন এবার প্রস্তাবের পক্ষে বিএল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সিরাজগঞ্জের দ্বিতীয় বক্তা রিফাত হাসানকে আমি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি হোয়াটসঅ্যাপ আর ফেসবুকেতে রটছে কত রটনা প্রবাহ মানে তো মিথ্যাচারের পরিণাম কিন্তু ছোট না অসত্যের বিস্তারে আজও বিভ্রান্তির নায়ক শেষ আজব আজব ছড়ছে গুজব অস্থিতিশীল হচ্ছে দেশ আজকের এই বিতর্কে উপস্থিত মাননীয় সভাপতি বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী আমার প্রতিপক্ষ দলীয় বন্ধুগণ এবং আজকের এই বিতর্ক যারা শুনছেন সকলকে আমিও আমার দলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি প্রথমে চলে আসছে আমার প্রতিপক্ষ দলীয় প্রথম বক্তার একটি কথায় সুপ্রিয় প্রতিপক্ষ আপনি বলে গেলেন কোটি কোটি মানুষ ভালো কাজে ফেসবুক ব্যবহার করছেন তথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছেন এবং মাত্র কিছু শতাংশ মানুষ বিভ্রান্তিতে শেষ ব্যবহৃত করছেন দুই হাজার সতেরো সালে ডি
আজকের সমাজ সত্যই অসামাজিক হয়ে গেছে এবং মাত্র ১৯ শতাংশ মানুষ বলেছিলেন আজকের সমাজ সামাজিক হচ্ছে মানের সভাপতি এ যখন প্রেক্ষাপট তখন আমার প্রতিপক্ষ দলীয় বন্ধু কিভাবে এই কথাটি বলেছেন প্রশ্ন থেকে গেল আজকে আমরা আমাদের সংস্কৃতির যে অংশ কোনটি এবং আমাদের অপসংস্কৃতির অংশ এবং কোনটি সংস্কৃতির অংশ নয় সেটির পার্থক্য করতে পারছি না শুধুমাত্র এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারের বিভ্রান্তির কারণে মাননীয় সভাপতি দুই হাজার সালে বাংলাদেশের শীর্ষ সংবাদপত্র সমূহের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে সে বছরের দশ জন আলোচিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন হচ্ছেন ভিয়েনা প্রবাসী সেফাতুল্লাহ যিনি কিনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ অশোভন বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য এবং বক্তব্য করেছেন এবং আলোচিত হয়েছেন সেই সাথে আমাদের যে বর্তমান সমাজ আমাদের যে বর্তমান প্রজন্ম তারা কিন্তু সেই দিক থেকে নিজেকে বের করে না নিয়ে এসে বরং সেই অপসংস্কৃতিকে নিজের সংস্কৃতির অংশ ভেবে তারা সেটিকে টিসাতে ব্যবহার করছে ব্যবহার করছে রোজকার কথাবার্তায় মাননীয় সভাপতি এরকমই আর একজন হচ্ছেন মালয়েশিয়ার আসাদ পংপং যিনি কিনা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে এসে নারী বিদ্বেষী থেকে শুরু করে দেশের অর্থনীতি রাজনীতি সরকার ব্যবস্থা সংবিধান সকল কিছুকে নিয়ে অশ্লীল এবং কুরুচিপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেছেন এবং দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন মাননীয় সভাপতি এর ফলে কিন্তু এটি প্রমাণ হয়ে যায় বর্তমান যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম রয়েছে সেটি কিন্তু ভালো কাজের চেয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতেই অধিক ব্যবহৃত হচ্ছে কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষই এই সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিভ্রান্ত হচ্ছে মাননীয় সভাপতি বাংলাদেশে যে কয়টি বড় বড় গুজব ছড়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শাপলা চত্বরে যে আন্দোলনটি হয়েছিল সেটি নিয়ে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন নিয়ে কোঠা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে এবং দেলোয়ার হোসেন সাইদির মতো একজন কুখ্যাত যুদ্ধপরাধীকে চাঁদে দেখা গিয়েছে এ ধরনের একটি গুজব ছড়ানো হয়েছিল এবং যার ফলে কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সহিংস পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল মাননীয় সভাপতি এই যখন প্রেক্ষাপট তখন আমার প্রতিপক্ষ দলীয় বন্ধুগণ কিভাবে বলে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ভালো কাজে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে মাননীয় সভাপতি আমরা যদি নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের বিষয়টিতে যাই দেখতে পাবো অভিনেত্রী নৌসভা ছাত্রীদের ধর্ষণ করা হচ্ছে এই মর্মে একটি ভিডিও করে এবং সেটি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয় যার ফলে কিন্তু বাংলাদেশের তথা সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ বিভ্রান্তিতে ভুগেছিল এবং আমাদের মতো কোমল মতো শিক্ষার্থীদের কোমল মনকে নিয়ে খেলা করা হয়েছিল এবং বাংলাদেশের সেই কোমল মতো শিক্ষার্থীরা কিন্তু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল এই যখন প্রেক্ষাপট তখন আমার প্রতিপক্ষ দলীয় বন্ধুগণ কিভাবে বলেন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ভালো দিকের চেয়ে বিভ্রান্তিকর দিক সৃষ্টিতেই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে মাননীয় সভাপতি কোঠা সংস্কার আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবি সিদ্দিক নামক এক শিক্ষার্থীকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে এবং এক ছাত্রীর পায়ে রক কেটে ফেলা হয়েছে এই নামে যখন গুজব ছড়িয়েছিল তখন কিন্তু আবারও বাংলাদেশে একটি অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সমগ্র বাংলাদেশ কিন্তু আবারও কেঁপে উঠেছিল মাননীয় সভাপতি এই যখন প্রেক্ষাপট তখন আমার প্রতিপক্ষ দলীয় বন্ধুগণ কিভাবে বলেন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম খারাপ দিকের চেয়ে ভালো দিকেই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করুন দৈনিক জনকণ্ঠ আঠারো অক্টোবর দুই হাজার এর তথ্য অনুযায়ী লন্ডন এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে আটাত্তরটির অধিক ফেসবুক আইডি রয়েছে যেখান থেকে কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংবিধান সরকার রাজনীতি এবং বাংলাদেশের যে মূল চালিকা শক্তি রয়েছে সেই সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং গুজব ছড়ানো হচ্ছে যার ফলে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ তথা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে এই যখন প্রেক্ষাপট তখন আমার প্রতিপক্ষ দলীয় বন্ধুগণ কিভাবে বলেন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ভালো দিকে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সকল ধন্যবাদ রিফাত হাসান এখন মাইশা ফেরদৌস তিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের দ্বিতীয় বক্তা আমি তাকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ রাখছি ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি সম্মানিত বিচারক মণ্ডলী আমার প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা এবং যারা শুনছেন আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের বিতর্কের বিষয় হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজে ব্যবহারের চেয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টিতেই বেশি ব্যবহার হচ্ছে মানুষ সভাপতি একুশ শতকে দাঁড়িয়ে আমরা যখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে খুব সহজেই পৌঁছে যেতে পারছি ইউএসএ ইউকে সুইজারল্যান্ড আজকে আমাদের লক্ষ্য যখন ভিশিয়ান টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ করা তখন যেন আমাদের প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা আমাদেরকে পিছনের দিকে টানছেন তারা 
আমি স্বপ্নের সাথে একমত নয় মাননীয় সভাপতি তাই অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে আমি এবং আমার দল এই বিতর্কের বিপক্ষে অবস্থান করছি আজকে আমার দলের প্রথম বক্তা এসে সুন্দর সংজ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষা এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভালো ব্যবহার বুঝে গিয়েছেন আমি দ্বিতীয় বক্তা হিসেবে চিকিৎসা আইনের কঠোর প্রয়োগ বাস্তবায়ন এবং জনসচেতনতার মতো ভালো কাজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভালো ব্যবহারগুলো বিভিন্ন তত্ত্ব তথ্য এবং বাস্তবধর্মী উদাহরণ দিয়ে আজকে এই মঞ্চে এটাই প্রমাণ করে দিয়ে যাব যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজে বেশি ব্যবহার হচ্ছে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে নয় মানুষ সভাপতি আজকে আমার প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা অসামাজিকতার কথা বলে গেলেন যে ফেসবুক ব্যবহার করে জনগণ অসামাজিক হয়ে পড়ছে কিন্তু মানুষ সভাপতি এটা জনগণের অসচেতনতার ফল এই ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি কোনোভাবেই যুক্ত নয় আজকে আমার প্রতিপক্ষ দলে বন্ধুরা যে সকল উদাহরণ দিয়ে গিয়েছেন অশ্লীলতা অশ্লীলতা সম্পন্ন কোনো ভিডিও প্রকাশ করা সেই নিয়ে কিছু করা এটা হচ্ছে নেতিবাচক প্রভাব আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর নেতিবাচক দিক তা এর সাথে কোনো বিভ্রান্তির সম্পর্ক নেই বিভ্রান্তি কি আজকে আমার প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা সেটাই বোধ হয় বুঝতে পারেননি মানুষ সভাপতি লক্ষ্য করুন আজকে একজন মূর্ষ রোগী রক্তের প্রয়োজন হলে তাকে আজ ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে ছুটে বেড়াতে হয় না সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পোস্টই যথেষ্ট রোগীর স্বজনরা সরাসরি ডোনারের সাথে যোগাযোগ করে এই রক্তের প্রয়োজন মেটাতে পারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বিভিন্ন চিকিৎস বিভিন্ন হাসপাতালের তথ্য এবং অ্যাম্বুলেন্সের নাম্বার দেওয়া থাকে রোগী তার প্রয়োজন মতো ডাক্তারের সন্ধান পেতে পারে এমনকি জরুরি মুহূর্তে অ্যাম্বুলেন্সের সেবাও নিতে পারে মানুষ সভাপতি এক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভালো ব্যবহারটি আমরা লক্ষ্য করতে পারছি মানুষ সভাপতি সামাজিক আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে বিভিন্ন রোগের লক্ষণ কারণ প্রতিকার এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়ে থাকি মানুষ সভাপতি আমার প্রতিপক্ষ দলে বন্ধুরা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে এই ব্যবহারকে আপনারা কী বলে অভিহিত করবেন প্রশ্ন রেখে যাচ্ছে আপনাদের কাছে মানুষ সভাপতি আইনের কঠোর প্রয়োগ সংস্কার বাস্তবায়নের এবং জনসচেতনতার ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা ব্যবহার যদি আমরা লক্ষ্য করি লক্ষ্য করুন দু হাজার ষোলো সালে হত্যা করা হয় সংস্কৃতিকর্মী বাঙালি নারী তনুকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর প্রতিবাদে তীব্র ঝড় ওঠে এবং এর ফলে নারী নির্যাতন দমন আইনের কঠোর প্রয়োগ শুরু হয় এবং অনেক অপরাধী আইনের আওতায় আসে আমরা দু হাজার সালে হ্যাশট্যাগ মিটু আন্দোলনকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো যে আজকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নারী সমাজ সচেতন হচ্ছে তার নিজেদের সাথে ঘটে যাওয়া অশ্লীল বিভিন্ন যৌন হয়রানির কথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করছে এবং অপরাধীদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছে উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখতে পারি হলিউডের অস্কার জয়ী তারকা সালমা হায়েক এবং অপরা উইনফেক তাদের সাথে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রকাশ করে এবং এরই ফলে হলিউডের ক্ষমতাশালী একজন পরিচালক হার্বি উইনস্টনের পতন ঘটে মানুষ সভাপতি এই দুটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ফলে আজকে আমাদের দেশ বিদেশের নারীরা সচেতন হচ্ছে তারা প্রতিবাদ করছে নিজেদের সাথে ঘটেছে অন্যায় এবং সচেতন হচ্ছে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে মানুষ সভাপতি এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজে বেশি ব্যবহার হচ্ছে প্রশ্ন রেখে যাচ্ছে ওর প্রতিপক্ষ দলের কাছে মানুষ সভাপতি আর আমাদের দু তেরো সালে গণজাগরণ মঞ্চের কথা চিন্তা করি সেই সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে গণজাগরণ মঞ্চ প্রতিষ্ঠা পায় যার ফলে মানুষের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ দ্রুত হয় এবং ফাঁসিরা কার্যকর হয় সেসব ঘাতকদের প্রবাসীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করতে যুক্ত হয় এবং বাঙালি জাতি কলঙ্কমুক্ত হয় এক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে অর্থাৎ আবারও সেই ভালো কাজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার মানুষ সভাপতি আজকে প্রতিপক্ষ দলের কাছে আমার প্রশ্ন তারা কি ভালো কাজগুলো আমার বনিতে ভালো কাজগুলোকে অস্বীকার করতে পারবেন যদি অস্বীকার করতে না পারেন তাহলে আজকে এই মঞ্চে এটাই প্রমাণিত হয়ে যাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজেই বেশি ব্যবহার হচ্ছে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে নয় তাই প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুর আসুন আমাদের সাথে একমত হয়ে একসঙ্গে বলে উঠেন যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজে বেশি ব্যবহার হচ্ছে ধন্যবাদ মানুষ সভাপতি ধন্যবাদ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ মাইশা ফেরদৌস এবারে প্রস্তাবের পক্ষে দলনেতা বিএল সরকার উচ্চ বিদ্যালয় তাকে আমি অনুরোধ রাখছি বক্তব্য রাখার জন্য কবি হরে কৃষ্ণ দে তার বিভ্রান্তি নামক একটি কবিতায় লিখেছিলেন চারদিক বিভ্রান্ত ক্লান্ত পথিক অসহায়ের মতো ছুটে চলে বিভ্রান্ত আজ প্রজন্ম আজ যখন নানা রকম আজব গুজব কাণ্ডে ঘটনা রটনায় ক্লান্ত পথের পথিক হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের আজকের প্রজন্ম ঠিক সেই প্রেক্ষাপটটিতে আজকের বিতর্কের মঞ্চে বিতর্কের বিষয়বস্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজে ব্যবহারের থেকে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতেই বেশি ব্যবহার হচ্ছে মাননীয় সভাপতি পক্ষে অবস্থান করছি সকলকে সাদর সম্ভাষণ শুরুতেই প্রথম বক্তা থেকে শুরু করছি একটি জায়গা প্রথম বক্তা একটি কথা বলেছিলেন বর্তমানে বাংলাদেশে ঢাকা শহরে দুই কোটি বিশ লাখ মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে যেটি তথ্যসূত্র উল্ল
এবং নকল ডিমের যে তত্ত্বর সেটিরও উদ্ভাবক এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মাননীয় সভাপতি আজ লক্ষ্য করুন ভারতের সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ এবং হোয়াটসঅ্যাপের একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যে যেটি ছিল একটি ভুয়া ভিডিও যেখানে শিশু অপহরণকারীদের নামে নানা রকম মিথ্যা তত্ত্ব দেওয়া হয় অসুস্থ মানে অসহায় গ্রামবাসী সেই ভিডিওটিকে সত্য মনে করে সাতজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে এবং শুধুমাত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কেন্দ্রিক ভারতে প্রায় ছিচল্লিশ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে এ পর্যন্ত মাননীয় সভাপতি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এর অধ্যাপক সিনান অ্যারাল তার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কেন্দ্রিক তিনি বলেছেন যে ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি সত্য প্রচার হতে প্রায় ছয় গুণ বেশি সময় লাগে একটি মিথ্যার যেখানে মিথ্যাটি প্রায় পনেরোশো মানুষের কাছে পৌঁছে যায় এবং দুই হাজার ছয় থেকে দুই হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত তিনি অন্তত প্রমাণিত এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজারটি ভুয়া টুইট পেয়েছেন মাননীয় সভাপতি আজ লক্ষ্য করুন ফেসবুক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ফেসবুকের মোট ব্যবহারকারী বিশ্বব্যাপী আজও দুশো উনত্রিশ কোটি এবং তার মধ্যে সাতাশ কোটি ভুয়া এবং বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বারো সেকেন্ডে একটি ফেসবুক আইডি করা হয় যেটি কিনা বাংলাদেশের জন্মহারের থেকেও বেশি এবং বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেলের একটি তথ্য অনুসারে জানা যায় বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর নামে সাতশো বাওয়ান্নটি ভুয়া আইডি রয়েছে এই যখন অবস্থা মাননীয় সভাপতি তখন একে আর ফেসবুক বলা যায় না একে বলা যায় ফেসবুক মাননীয় সভাপতি দ্বিতীয় যে আমরা বিভ্রান্তির কথা বলেছি মনোতাত্ত্বিক মাননীয় সভাপতি আজ আমরা যে বিভ্রান্ত যে কোনটি আমার বাস্তব জগৎ আর কোনটি আমার কল্পনার জগৎ যদি সহজ করে বলি রুচি রুচি নেই আমার লাইক কমেন্ট চাই কোনটি আসল কোনটি নকল সেটির খেয়াল নাই বানিয়ে খবর ইচ্ছা মতো পাশে লেখে ভিডিও সহ লাইক হবে কমেন্ট হবে শেয়ার হবে অহরহ আজ আমরা লাইক কমেন্ট শেয়ারের নেশায় বোধ হয়ে আছি কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার প্রভাতী কবিতায় লেখেছিলেন যে ভোর হলো দোর খুলো খুকুমুনি ওঠরে ওই ডাকে দুই শাখে ফুল কুকি ছোটরে কিন্তু মাননীয় সভাপতি আজকের দিনের খুকিরা আর ভোলবেলা ঘুম থেকে ওঠে না কেননা তারা রাত জেগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেশায় বোধ হয়ে থাকে এবং ঘুম থেকে ওঠে তাদের প্রথম স্পর্শ পায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম দেখে কয়েকটি বিজ্ঞ পেলাম আমি মানুষ সভাপতি আমার সামনে যে মানুষটি রয়েছে প্রতিপক্ষ আজ বলেছেন যে দূর দূরান্তের মানুষের সঙ্গে আজ আমি যোগাযোগ করতে পারছি কিন্তু মাননীয় সভাপতি আমার সামনে যে মানুষটি রয়েছে তার সাথে আমি যোগাযোগ করছি কিনা আমার প্রথম চিৎকার শুনবে আমার প্রতিবেশী সেই প্রতিবেশীর সঙ্গে কি আজ আমি যোগাযোগ করতে পারছি আজ আমাদের সমাজ অসামাজিক হচ্ছে মাননীয় সভাপতি আজ আমরা অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করি না বড়জোর একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্ট্যাটাস দিয়ে নিজেকে সুশীল বানানোর চেষ্টা করি মাননীয় সভাপতি যে অসংখ্য মানুষ ভিডিও ধারণ করেছে এবং যাতে অ্যাম্বুলেন্স এবং অন্যান্য সাহায্য আসতে না পারে সেই জায়গাটিও সৃষ্টি করে দিয়েছে আমাদের এই সমাজ আমরা কতটাই রেশায় বুধ হয়ে আছি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সভাপতি আজ তৃতীয় দিন বিষয়টি ছিল আমরা সত্যি বিভ্রান্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এত অশ্লীলতা এত কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য দেখে যে কোনটি আমাদের সংস্কৃতির অংশ কোনটি আমাদের নৈতিকতার অংশ আর কোনটি নয় আজকে যে প্রজন্মটি বেড়ে উঠছে সেই প্রজন্মটি আসলে কি শিখছে প্রজন্মটি যদি কিছু শিখে থাকতো তারা যদি বিভ্রান্তই না হতো তবে তারা টি শার্টে সেফাতুল্লার সেই বাজে বাজে গালি কিংবা কথাবার্তায় সেই বাজে বাজে গালিগুলোকে আমরা ব্যবহার করতাম না আমরা যে সত্যি বিভ্রান্ত আমরা যে বিভ্রান্ত বলেই এগুলোকে সাদরে গ্রহণ করে নিচ্ছি আমরা যে বুঝতে পারছি না কোনটি আসলে সত্য খবর আর কোনটি মিথ্যা খবর আজ আমরা বুঝতে পারছি না বর্তমানে যে কোনটি ভার্চুয়ালিটি কোনটি একটি কল্পনার জগৎ আর কোনটি আমাদের বাস্তব জগৎ এই সমস্ত বিভ্রান্তির মধ্যেই বুধ হয়ে আছে যখন আমাদের সমাজ সে জায়গাতে আমাদের মাননীয় সভাপতি প্রতিপক্ষের অবস্থান তারা আজকে মাননীয় সভাপতি আজকের বিতর্কের বিষয়টি সে জায়গায় ছিল মাননীয় সভাপতি যে ভার্চুয়াল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভালো দিক আছে কিনা খারাপ দিক আছে সেটি নিয়ে নয় বরং কোন কাজে ব্যবহার হচ্ছে সেটি নিয়ে মাননীয় সভাপতি বিষয়টা আমাদের পক্ষে যায় ধন্যবাদ এবার ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের দলনেতা মাসা ফামিদাকে প্রস্তাবের বিপক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি অসত্য যত রহিল পড়িয়া সত্য যে গেল চলে বীরের মতো মরণ কারারে চরণের তলে দলে সত্যানেশীরা কখনো বিভ্রান্ত হয় না যারা সুশিক্ষিত সচেতন এবং যুক্তিবাদী তাদের তো কখনো বিভ্রান্তিতে পড়ার কথা নয় ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি সম্মানিত বিচারক মণ্ডলী আমার প্রতিপক্ষ বন্ধুরা এবং যারা শুনছেন আসসালামু আলাইকুম আজ আমাদের বিতর্কের বিষয় নির্ধারিত হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাছে ব্যবহারের চেয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টিতেই বেশি ব্যবহার হচ্ছে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে আমি এবং আমার দল এর বিপক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান করছি আমাদের মতে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে নয় বরং ভালো কাজেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বেশি ব্যবহার হচ্ছে মাননীয় সভাপতি আজ আমার দলের প্রথম এবং দ্বিতীয় বক্তা তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যে ভালো কাজেই বেশি ব্যবহার হচ্ছে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে নয় তার যুক্
আজ আমাদের প্রতিপক্ষ দলের প্রথম বক্তা বিভ্রান্তিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে গিয়েছেন অর্থাৎ তথ্য তথ্যগত বিভ্রান্তি দ্বিতীয়ত মনস্তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি তৃতীয়ত হল নৈতিক বিভ্রান্তি মাননীয় সভাপতি এছাড়া লক্ষ্য করুন আজ আমাদের প্রতিপক্ষ দলের দলনেতা বলে গেলেন যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটছে এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এছাড়া তারা বলেছে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আচ্ছা আজ আমরা কথা বলছি বিভ্রান্তি নিয়ে আজ আমরা কথা বলছি না নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে সুতরাং অবশ্যই এই সকল উদাহরণ আমাদের বিভ্রান্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না মাননীয় সভাপতি এছাড়া আজ লক্ষ্য করুন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বর্তমানে আমরা অনলাইন শপিং ই টিকেটিং ইত্যাদি ক্ষেত্র ইত্যাদি সুযোগ সুবিধাগুলো আমরা খুব সহজে পেয়ে যাচ্ছি যার ফলে বর্তমানে আমরা আমাদের যে কোনো জিনিসপত্র শুধু একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে আমরা কিনছি না বরং যে বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো জিনিস খুব সহজে কিনতে পারছি মাননীয় সভাপতি সম্ভব হচ্ছে কীভাবে একমাত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফলে মাননীয় সভাপতি এর মাধ্যমে যেরকম আমরা মানুষের ভিড় এবং রাস্তাঘাট যানজট থেকে মুক্তি পেয়েছি ঠিক তেমনই আমাদের কর্ম ঘন্টাও সাশ্রয় হচ্ছে সেই সাথে যে সকল মানুষ যারা অধিক মূলধন এবং দোকান ভাড়া দিয়ে তার ব্যবসা কাজ তার ব্যবসায় কাজ শুরু করতে পারে না তার উপকৃত হচ্ছে এটাই কি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভালো কাজ নয় মাননীয় সভাপতি প্রশ্ন রয়ে গেল আমাদের প্রতিপক্ষ দলের কাছে এছাড়া মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করুন দু হাজার ষোলো সতেরো আঠেরো সালে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয় ছিল হ্যাশট্যাগ সি মিন্স বিজনেস প্রোগ্রাম এক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন ভিয়েতনাম আমেরিকা তুরস্ক কোরিয়া মেক্সিকো ইত্যাদি দেশে নারীদেরকে একত্রিত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে সাহায্য করা হয়েছিল এই ক্ষেত্রে নারীরা নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ নিজেই সৃষ্টি করেছে এক্ষেত্রে কি এটাই প্রমাণ হয় না মাননীয় সভাপতি যে না সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজেই বেশি ব্যবহার হচ্ছে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে নয় এছাড়া মাননীয় সভাপতি নারীদের তৈরি বিভিন্ন হস্তশিল্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশের ফলে যেমন তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশ পাচ্ছে ঠিক তেমনই সেই সকল উক্ত মাধ্যমগুলোতে সেই সকল পণ্য বিপণন এবং বিক্রয় বাড়ছে যার ফলে নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে দেশ হয়ে গিয়ে যাচ্ছে সমৃদ্ধি পথে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা অবদান রাখছে উৎপাদন বৃদ্ধিতে মাননীয় সভাপতি আজ আমরা আয়মান সাদিকের কথা সবাই জানি যিনি কিনা বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে তরুণ প্রজন্মের কাছে রোল মডেল হিসেবে আছেন মাননীয় সভাপতি এছাড়া এখন লক্ষ্য করুন কীভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে আমরা জনমত গঠন এবং গণসংযোগ করতে পারি বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা সমস্যা যেমন বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোহিঙ্গা সংকট সিরিয়া গৃহযুদ্ধ জঙ্গিবাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য বলি আমরা বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে পারছি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যা জনমত গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে লক্ষ্য করুন আমরা একদমই বলছি না যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে যে বিভ্রান্তি হচ্ছে না হচ্ছে তবে তার যথ সামান্য মানুষ সবাই যদি বেশ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যদি বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে বেশি ব্যবহার হতো তাহলে অবশ্যই দিন দিন এর এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেত না আজ আমাদের প্রতিপক্ষ দলের দলনেতা বলে গেলেন যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারী অর্থাৎ দুশো উনত্রিশ কোটির মধ্যে ছাব্বিশ কোটির অ্যাকাউন্টই ভুয়া কিন্তু বাকি দুশো বারো কোটির অ্যাকাউন্ট তো সঠিক অর্থাৎ সেক্ষেত্রে সে তো ভুয়া তো নয় তো সেক্ষেত্রে ব্যবহার তো ভালো কাছে ব্যবহার তো বেশি হচ্ছে মানুষ সবাই আজ আমার এবং আমার দলের দুই বক্তা তাদের তথ্য যুক্তি এবং তত্ত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম শুধু আমার দেশে নয় বিশ্বের প্রতিটি দেশের মানুষের জীবনযাপন শিক্ষা স্বাস্থ্য অর্থনীতি সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে রেখে গেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিটি ক্ষেত্রকে করেছে সহজ এবং সমৃদ্ধ সুতরাং মানুষ সভাপতি আজ আমরা স্পষ্ট ভাষায় এই বক্তব্য এই মতামত ব্যক্ত করে যেতে চাচ্ছি যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজেই বেশি ব্যবহার হচ্ছে বিভ্রান্তির সৃষ্টিতে নয় ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সবাইকে প্রতিযোগিতার এই পর্বে হচ্ছে যুক্তি খণ্ডন পর্ব এবং সময় দুই মিনিট করে আমি প্রথমেই এ প্রস্তাবের পক্ষের দলনেতা শাফিন জুবায়েরকে আমি যুক্তি খণ্ডন পর্ব অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সভাপতি আজকে লক্ষ্য করুন প্রতিপক্ষ দলীয় দ্বিতীয় বক্তা বলে গিয়েছিলেন যে আজ আমরা ফেসবুকে একটি রক্ত প্রয়োজন স্ট্যাটাস দিলেই রক্তের সন্ধান পাই সেটি তো অবশ্যই কিন্তু নৌশোবার সেই ভিডিওটি প্রমাণ করে এর পাশাপাশি যে একটি ভিডিও পোস্ট করলে কত বড় সহিংসতা সৃষ্টি হতে পারে একটি ব্লাড গ্রুপে না হয় তিন চারজন এগিয়ে আসবে একটি রক্তের প্রয়োজনীয় স্ট্যাটাস দিলে কিন্তু মাননীয় সভাপতি যখন একটি ভিডিও পোস্ট করা হয় যেটি কিনা গুজব নিয়ে সেটি সারা দেশে সহিংসতা সৃষ্টি করে মাননীয় সভাপতি দ্বিতীয় বক্তা আরও বলে গিয়েছিলেন ব্লগারদের কথা যে একজন ব্লগারের বিষয়ে তার হত্যার প্রতিবাদ উঠেছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিন্তু সেই নারীবাদী লেখিকাটির মৃত্যুর কারণও কিন্তু ছিল সেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ
সমগ্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বাইশ দিন বন্ধ ছিল কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের সময় এবং বাংলাদেশ সংসদের নির্বাচনের সময় আমাদের ইন্টারনেটের গতি কমিয়ে রাখতে হয়েছে যাতে করে আমরা গুজব না ছড়াতে পারি মাননীয় সভাপতি মাননীয় সভাপতি নম চমস্কির একটি আমরা তথ্য দেখিয়েছিলাম যেখানে কি না যে বর্তমান সময়ে গুজব ছড়ানোর সবচাইতে বড় পন্থা এবং সহস্তর পন্থাটি হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মাননীয় সভাপতি আজও লক্ষ্য করুন তারা বললেন গ্রামে কি করে গুজব ছড়াবে গ্রামেই তো গুজব বেশি ছড়ায় তার প্রমাণ রামু তার প্রমাণ ভারতের হোয়াটসঅ্যাপের সেই ঝাড়খণ্ড রাজ্য ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সকলকে যুক্তি খণ্ডন পর্বে সর্বশেষ বক্তা আজকের প্রস্তাবের বিপক্ষের দলনেতা মাইশা ফাহমিদা ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি আমাকে আবার বক্তব্য প্রদানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রতিপক্ষ দল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে বিভ্রান্তি তাকে তিনটি ভাগে ভাগ করে গিয়েছেন এটি হলো তথ্যক্ষেত্রের বিভ্রান্তি আরেকটি হলো মনস্তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি এবং সবশেষে হলো নৈতিক বিভ্রান্তি তার তিনটি ক্ষেত্র দেখে গিয়েছেন আর আজ আমরা দেখে গিয়েছি শিক্ষা স্বাস্থ্য যোগাযোগ আইনের কঠোর প্রয়োগ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি জনমত গঠন এবং গণসংযোগ সচেতনতা এই আজ আমরা আটটি ক্ষেত্র দেখে গিয়েছি যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজেই বেশি ব্যবহার হচ্ছে এটি কি প্রমাণ করে না যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম শুধুমাত্র ভালো কাজেই বেশি ব্যবহার হচ্ছে ভ্রান্তি সৃষ্টিতে নয় এছাড়া মানুষ সভাপতি আজ আমাদের প্রতিপক্ষ দল গোলাপের কাটার দিকটি দেখছে কোনোভাবেই দেখছে না যে গোলাপের সৌন্দর্য আছে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ গোলাপের সৌন্দর্যকে ব্যবহার করে গোলাপের কাটা নয় গোলাপের কাটা কিছু ব্যবহার করা হয় তবে সেটা অবশ্যই প্রত্যাশিত নয় এছাড়া মানুষ সভাপতি লক্ষ্য করুন আজ মানুষ সভাপতি লক্ষ্য করুন আজ তারা বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তির কথা বলেছেন এই বিভ্রান্তিগুলো তৈরি করছে কারা বিভ্রান্তিগুলো তৈরি করছে কিছু সুবিধাবাদী স্বল্প শিক্ষিত এবং স্বার্থানিশী মানুষ যা উন্মোচন হয়ে পড়ছে অতি অল্প সময়ে এবং যা এবং উন্মোচিত হচ্ছে সেই সকল সেই সকল সুবিধাবাদী মানুষের মুখ পরোক্ষভাবে তো সমাজের উপকারী হচ্ছে এক্ষেত্রে আমি সার্ফেক্সেলে বিজ্ঞাপনের সেই সেই স্লোগানটি দিয়ে যেতে চাই দাগ থেকে যদি দারুণ কিছু হয় তবে দাগই ভালো মাননীয় সভাপতি এছাড়া তার যে তিনটি ক্ষেত্র দেখিয়ে গেছেন সেই তিনটো ক্ষেত্রে থেকে সেই তিনটো তিনটি ক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যে আটটি ক্ষেত্র সেই আটটি ক্ষেত্রে এটি প্রমাণ করে যে ভালো কাজেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে নয় সেজন্য মানুষ সভাপতি আমি এবং আমার দল আবার স্পষ্টভাবে এই একই মতামত ব্যক্ত করে যেতে চাইছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজেই বেশি ব্যবহার হচ্ছে ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের আজকের প্রতিযোগিতা এখনই শেষ হলো আমরা অল্প কিছুক্ষণ পরেই আশা করি যে এখানে আমাদের বিজ্ঞ যে বিচারক প্যানেল রয়েছে তাদের সুচিন্তিত রায় আমরা পাব তার আগে আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে যে কথাটি বলতে চাই আমরা তো এই প্রযুক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমরা তো দরজা জানালা বন্ধ করে এই যে গ্লোবাল ভিলেজ যে হয়েছে সেখান থেকে তো আমরা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারব না আর দেখা যাচ্ছে যে একটি কনভেনশনাল মিডিয়া একজন রিপোর্টারের রিপোর্ট এটি এডিট করে পত্রিকায় কিংবা টেলিভিশনে গণমাধ্যমে প্রচারিত হয় প্রকাশিত হয় কিন্তু ফেসবুকটি এমন একটি বিষয় যে একটি সোনা কান কথা গুজব সেটিকে আমরা মুহূর্তেই সেটি আমরা আপলোড করি এবং এটি কিন্তু প্রচলিত আইনে কিন্তু এটা অত্যন্ত একটি অপরাধ আমি মনে করি আজকে দুই পক্ষের যে বক্তব্য এসেছে পক্ষে বিপক্ষে চমৎকারভাবে আপনারা এখানে উপস্থাপন করেছেন যার অনুষ্ঠান আপনারা দেখেছেন আপনাদের উপলব্ধিতে চেতনাতে আমি মনে করি যে দুপক্ষের বক্তাদের বক্তব্য আপনারা শুনে এই উদ্ভাবনী যে ফেসবুক বলেন সোশ্যাল মিডিয়া বলেন ইন্টারনেট প্রযুক্তি বলেন তার ইতিবাচক বিষয়গুলো আপনারা ব্যবহার করবেন এবং অন্যদেরকে সেই ইতিবাচক ব্যবহারের যাতে তারা করে তার জন্য তাদেরকে আপনারা মোটিভেট করবেন আজকের যে আমাদের বিষয় ছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো কাজে ব্যবহার হচ্ছে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে বেশি ব্যবহার হচ্ছে এই প্রস্তাবের যে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দল হচ্ছে বিএল সরকার উচ্চ বিদ্যালয় সিরাজগঞ্জ আমি অবশ্যই অবশ্যই আমি ধন্যবাদ জানাবো প্রস্তাবের বিপক্ষে যারা বক্তব্য রেখেছে তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাবো ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজকে তারাও চমৎকার বলেছে আমাদের বিচারকদের রায়ে শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক আজকে নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ শাফিন জুবায়ের যিনি পক্ষের দলনেতা এবং বিজয়ী দলের নম্বর হচ্ছে তিরাশি দশমিক তিন তিন এবং বিজতি বিজিত দল ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ চমৎকার বলেছে আমি যেভাবে বলেছিলাম তারা খুব কাছাকাছি গিয়েছে ছিয়াত্তর দশমিক তিন চার এবং ছয় দশমিক নয় নয় ব্যবধানে পয়েন্ট ব্যবধানে আজকে বিজয়ী হয়েছে বিএল সরকার উচ্চ বিদ্যালয় সিরাজগঞ্জ আমি অনুষ্ঠানের দর্শক 
এখানে যারা অংশগ্রহণ করেছে অংশগ্রহণকারী দুটি দলের বক্তা এবং যারা বিচারক ছিলেন সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি